വാളയാർ വിഷയത്തിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയുള്ള നടപടി വിധി പകർപ്പ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കും പോലീസ് ഗൌരവമായാണ് വിഷയത്തെ കാണുന്നത് മാവോ സ്റ്റേറ്റ് മുട്ടൽ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്വാഭാവികമായും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഡി ജി പി തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടേക്ക് ആക്ഷൻ അതിൽ പ്രശ്നം ആ കേസിൽ പിന്നെ ഏത് രീതിയിൽ അപ്പീലിലേക്ക് പോകണോ അതാണ് പ്രത്യേകത കാരണം ദിസ് ഇസ് എ വെരി സീരിയസ് മാറ്റർ അതിലൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല ആൻഡ് ഇമോഷണൽ മാറ്റർ ഓൾസോ കാരണം രണ്ട് കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് സോ വി ആർ വെരി സീരിയസ് അബൌട്ട് ദിസ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേഴ്സണലി ഐ മൈ സെൽഫ് ഇസ് വെരി സീരിയസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്ന നാളെ അപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ കോപ്പി കിട്ടും എന്നാണ് പ്രത്യേകിക്കുന്നത് I will uh, take the necessary action and I will inform you. That is what I am saying. വാളയാർ കേസിൽ അമ്മയുടെ മൊഴി പുറത്ത് മകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിവരം നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഗത്യന്തരമില്ലാതെയെന്നും സംഭവ സ്ഥലത്ത് മുഖം മറച്ചിരുന്ന രണ്ടുപേരെ കണ്ടു എന്ന ഇളയ കുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്നും വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് സിജു കണ്ണൻ ചേരുന്ന വിശദാംശങ്ങളുമായി സിജു നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള അപ്പീലിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അന്വേഷണത്തിലൊക്കെ നിർണായകമാകുമോ ഈ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ആനന്ദ് വാളയാർ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഴ്ചകൾ പോലീസിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് വാളയാർ എസ് ഐ എ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് മൂത്ത പെൺകുട്ടി പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി മാസത്തിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇളയ കുട്ടിയുടെ ഇളയ പെൺകുട്ടിയുടെ അൻപത് വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി ഇല്ലാതെയാണ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് എന്നും അറിയാൻ നിലവിൽ സാധിക്കുന്നു സാക്ഷി ഈ സാക്ഷി മൊഴികളുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറ്റപത്രത്തിന്റെ എല്ലാ മൊഴികൾ നമുക്ക് പകർപ്പുകൾ നമുക്ക് നിലവിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി മരിച്ച സമയത്ത് മുഖം മറച്ച രണ്ടുപേർ ഈ വീടിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടുവന്ന് ഇളയ കുട്ടി ആ സമയത്ത് ആ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആ മൊഴിയായി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നതാണ് ഒരു വീഴ്ചയായി കാണുന്നത് ഇളയ കുട്ടിക്ക് ഈ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് അമ്മ ആ സമയത്ത് ആ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ഈ അമ്മയുടെ മൊഴി കുറ്റപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇളയ കുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ ആ കോടതി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വീഴ്ചയായി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയുടെ മൊഴി കോടതിയിൽ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചില നിയമവശങ്ങളുണ്ട് ഈ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകം കോടതിയുടെ അനുമതി വേണം ഈ കുട്ടിക്ക് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കോടതിയാണ് കോടതിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അനുമതി നൽകുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ അപ്പോൾ ഈ വിചാരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊന്നും ആ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം നാം മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ആ സമയത്ത് വീടിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അതിനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് നിലവിൽ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഇടുകയും അതിൽ നാല് കുറ്റപത്രങ്ങൾ നാല് കൃത്യ നാല് കുറ്റപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൽ ഈ നാല് കുറ്റ കുറ്റപത്രങ്ങളിലാകെ അൻപത്തിയേഴ് സാക്ഷികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ അൻപത്തിയേഴ് സാക്ഷികളിൽ മുപ്പത് പേരെ മാത്രമാണ് കോടതി വിസ്തരിച്ചിരുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് പേരെ കോടതി സാക്ഷി സാക്ഷി വിസ്താരം നടക്കാതെ ഒഴിവാക്കി എന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ ഇത്തരത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേരുടെ മൊഴി കോടതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷി വിസ്താരം നടക്കാതിരുന്നത് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ്ച എന്ന രീതിയിൽ ഇത് കാണുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ കൃത്യമായി കോടതിക്കകത്ത് ഈ കേസ് ബാധിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീഴ്ച
അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമെല്ലാം വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവരങ്ങളാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്നത് അത് ഏത് തരത്തിലാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ആ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡി തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി ഡി ഐ ജി ഓഫീസിലേക്ക് ഈ കേസ് ഡയറി എത്തിച്ചിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ പരിശോധന നടക്കുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിനെ സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വീഴ്ചകളെ കുറിച്ച് പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധന നടക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ കേസിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നിലവിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആനന്ദ് സിജു കണ്ണനാണ് പാലക്കാട് നിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഏതായാലും വാളയാർ വിഷയത്തിൽ നീതി നടപ്പിലാകണമെന്ന സമൂഹത്തിൽ വലിയ നിലയിൽ ആവശ്യം ഉയരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് നിർണായകമായ വിവരങ്ങളും ചില സുപ്രധാന മൊഴികളും പുറത്തു വരുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടരന്വേഷണത്തിലടക്കം ഒരു പക്ഷേ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിർണായകമായേക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് സിജു നൽകുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പാലക്കാട് വനത്തിൽ പോലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു മാവോയിസ്റ്റ് കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു മഞ്ചക്കണ്ടി വനത്തിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണ് അതേസമയം അട്ടപ്പാടിയിൽ തണ്ടർബോൾട്ടുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇന്നലെ മരിച്ച മൂന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ നിർത്തി വച്ചിട്ടുമുണ്ട് കെ ടി സ്വാലിഹ് ചേർന്ന വിശദാംശങ്ങളുമായി സ്വാലിഹി പാലക്കാട് വനാതിർത്തിയിലുള്ള തെരച്ചിലും ഏറ്റുമുട്ടലും സംബന്ധിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ട അവരുടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണോ നിർത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ആനന്ദ് ഇന്നലെ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇന്നും അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നും പോലീസുമായി കണ്ട്രബോൾട്ട് സംഘവുമായി മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഇത് മാവോയിസ്റ്റ് സംഘത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള മണിവാസകമാണ് മരിച്ചത് ഇന്നലെ നടന്ന വെടിവെപ്പിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ പരിക്കേറ്റയാളായിരുന്നു മണിവാസകം ഇയാൾ വനത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് ഇന്ന് തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നതിനിടെ തണ്ടർബോൾട്ട് സംഘത്തിന് നേരെ മണിവാസകം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചു നടത്തിയ വെടിവെപ്പിലാണ് മണിവാസകം കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ഏറ്റുമുട്ടൽ വീണ്ടും തുടങ്ങിയതോടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ നാല് മൃതദേഹങ്ങളും ഏതാണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടരേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ആയുധകാരികളായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തണ്ടർബോൾട്ട് സംഘം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വനത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും തുടരാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് തമിഴ്നാട് അടുത്തിരുത്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഭാഗം തമിഴ്നാട് പോലീസ് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇന്നലെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഈ വനമേഖലയ്ക്ക് പുറത്ത് കടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് തണ്ടർബോൾട്ട് കമാൻഡന്റ് ചൈത്ര തെരേസ ജോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇരുന്നൂറോളം തണ്ടർബോൾട്ട് സംഘമാണ് മേഖലയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആനന്ദ് ശരി സോലിഹ് വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് ഇന്നലെ തണ്ടർബോൾട്ട് മാവോയിസ്റ്റുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇപ്പോഴും തിരച്ചിലും ഏറ്റുമുട്ടൽ സാധ്യതകളും നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന വിവരങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടതിൽ കേരളത്തിന്റെ മാവോയിസ്റ്റ് ചുമതലയുള്ള മണിവാസകം മരണപ്പെട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു സ്ഥിരീകരണം കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു വാർത്തകൾ കൂടി ട്രാൻസ്ക്രിഡ് പദ്ധതി കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തതെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി പറഞ്ഞു ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ക്രമക്കേട് പദ്ധതിയിലില്ല പദ്ധതി ശാസ്ത്രീയ അഴിമതിയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ ആരോപിച്ചു എന്നാൽ അഴിമതി ആരോപണം രേഖാമൂലം നൽകിയാൽ അന്വേഷിക്കാമെന്ന് ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ മന്ത്രിയും നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു ട്രാൻസ്ക്രിഡ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ചോദ്യോത്തര വേള വേദിയായത് പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിക്കും ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്ന് വൈദ്യുത മന്ത്രി എം എം മണി പ്രതിപക്ഷത്തിന് മറുപടി നൽകി ട്രാൻസ്ക്രിഡ് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വൈദ്യുതി രംഗത്തെ വിതരണ രംഗം ഫലപ്രദമാക്കാനും നമ്
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ ജാള്യത മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി ഇതിന് മറുപടി നൽകി കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ബാധകമായ ഉത്തരവ് കെ എം എബ്രഹാം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പക്ഷേ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ബാധകമായ ഒരു ഉത്തരവ് എബ്രാഹിമിന്റെ ഉത്തരവിൽ ഇല്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രസംഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടെ ജാഗ്രത മറിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഉത്തരവാദിത്വപൂർവ്വം അങ്ങേക്ക് പരാതി ഉണ്ട് അഴിമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ രേഖാ മൂലം എഴുതി അന്വേഷിക്കാം തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധവും അവസാനിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം താനൂരിൽ ഇസഹാഖ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ സഹോദരനെ ആക്രമിച്ചതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കുറ്റക്കാർ ആരായാലും നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താനൂർ കൊലപാതകം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഇതേ തുടർന്ന് സ്പീക്കർ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചു തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ ബഹളം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു ഈ സംഭവത്തില് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരായാലും അവരെ പരീക്ഷിക്കുക എന്ന സമീപനം സർക്കാരിനോ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഉണ്ടാവില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പോലീസിന് നേരത്തെ തന്നെ കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് മുഖം നോക്കാതെയുള്ള നടപടി പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏത് സംഭവത്തിലും ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷക സംഘം അവിടെ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി പ്രത്യേക അന്വേഷക സംഘത്തെ തന്നെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കാം കരമന കൂടത്തിൽ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം യോഗം ചേർന്നു ഭൂമി തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചു അതേസമയം കാര്യസ്ഥൻ രവീന്ദ്രന്റെയും ഭാര്യയുടെയും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു റിനു ശ്രീധർ ചേരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി റിനു തിരുവനന്തപുരത്തെ കരമന കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഈ സംശയങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യാപകമായി പോലീസ് അന്വേഷിക്കുകയാണോ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതപ്പെടുത്തുവാൻ തന്നെയാണ് ആ സംഘം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ നൽകുവാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ അഞ്ച് വില്ലേജുകൾക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാര്യസ്ഥൻ രവീന്ദ്രൻ നായരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയുടെയും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ അന്വേഷണ സംഘം മരവിക്കുകയും മരവിപ്പിക്കുകയും ഇതിനോടകം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെയോടുകൂടി അന്വേഷണ സംഘം യോഗം ചേർ ചേരുകയും നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചേർന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ മണക്കാട് പേട്ട തൈക്കാട് പാൽക്കുളങ്ങര നേമം എന്നീ അഞ്ച് വില്ലേജിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്ക് അന്വേഷണ സംഘം രേഖാമൂലം അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായി തന്നെ ഈ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്തുവകകൾ എവിടെയെല്ലാമാണെന്ന് ഉള്ളത് പരിശോധിച്ച് ഇതിന്റെ മുൻ അവകാശികൾ ആരാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞ് അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിക്കണമെന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം സർവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ വസ്തുവകളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുവാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ പരിശോധിക്കാനും ഇതിനോടകം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിലേക്ക് ഈ അന്വേഷണം ഊർജിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ സ്വത്ത് തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരുടെ ദുരൂഹ മരണങ്ങളാണ് അതിൽ ഒരാളുടെ മരണം ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചതാണെന്നുള്ള ഒരു മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൃത്യമായി തന്നെ ഈ കാര്യത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് മറ്റൊന്ന് അവസാനമായി ജയമാധവന്റെ മരണമാണ് ആ മരണത്തിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നിലവിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് നിലവിലുണ്ട് അതിൽ പക്ഷേ ദുരൂഹമായ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു മരണം കട്ടിലിൽ നിന്ന് വീണ് തലകത്ത് വീണു തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ് തുടർന്നുള്ള ഒരു മരണമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ജയമാധവന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പരിശോധനാ ഫലം കൂടി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് അതിനും കൃത്യമായിട്ട് ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരം
നാടിനെ കണ്ണീരിൽ ആഴ്ത്തി കുഴൽക്കിണറിൽ വീണ രണ്ടര വയസ്സുകാരൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി തമിഴ്നാട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി മണപ്പാറ സ്വദേശികളുടെ മകനായ സുജിത് വിൽസൺ ആണ് മരിച്ചത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു മരണം കുഴൽക്കിണറിലൂടെ തന്നെയാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം അവസാനം പുറത്തെടുത്തത് രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനകളെയും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി ആ രണ്ടര വയസ്സുകാരനൊടുവിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി തിരിച്ചിറപ്പള്ളി സ്വദേശികളായ ബ്രിട്ടേക്കലയമാരി ദമ്പതികളുടെ മകനായ രണ്ടര വയസ്സുള്ള സുജിത് വിൽസൺ ആണ് വീടിന് സമീപം കളിക്കുന്നതിനിടെ കുഴൽക്കിണറിൽ വീണത് ആദ്യം ഇരുപത്തിയഞ്ചി താഴ്ചയിലേക്കായിരുന്നു കുട്ടി വീണത് എന്നാൽ ആദ്യഘട്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി വീണ്ടും എൺപത്തിയെട്ടടി താഴ്ചയിലേക്ക് പതിച്ചു പിന്നീട് സമാന്തരമായി മറ്റൊരു തുരങ്കം നിർമ്മിച്ച് കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഇതിനിടെ തുരങ്കത്തിലെ കനത്ത പാറക്കെട്ടുകൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ദുഷ്കരമാക്കിയെങ്കിലും കുട്ടിയെ ജീവനോടെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായി മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നു ഞായറാഴ്ച വരെ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രതികരണവും ലഭിച്ചെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ കുഴൽക്കിണറിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് കുട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് പിന്നീട് സമാന്തര പാതയുടെ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ച് കുഴൽക്കിണറിലൂടെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഘട്ടംഘട്ടമായി പുറത്തെത്തിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ചടി താഴ്ചയിലേക്ക് കുട്ടി പതിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സ്വകാര്യ റെസ്ക്യൂ ടീമിനെ എത്തിച്ച് നടത്തിയ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കിയതെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ സേന പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു കുഴൽക്കിണറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത മൃതദേഹം പിന്നീട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ബന്ധുക്കൾക്ക് ഉടൻ വിട്ടു നൽകുകയും ചെയ്തു വീടിന് സമീപം പള്ളിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസിൽ പ്രതി ജോളി ജോസഫിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ താമരശ്ശേരി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു മേഘാ മാധവൻ ചേർന്ന വിശദാംശങ്ങളുമായി മേഘ എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ആനന്ദ് കൂടത്തായി കൊലപാതക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോളിയെ അതായത് സിലീവ് ആൽഫൈൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജോളിയെ നാല് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകൊണ്ട് കോടതി ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത് സിലി കൊലപാതക കേസിൽ മാത്യുവിന് മൂന്ന് ദിവസത്തെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷയുടെ കാര്യം ജാമ്യാപേക്ഷ ഇപ്പോൾ ആ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്നത് വെറും ഒരു നടപടിക്രമം മാത്രമായി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ആ പ്രതികളെ നിലവിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രധാനമായി ഉന്നയിച്ച കാര്യം എന്നത് പ്രതികളെ കട്ടപ്പനയിലും ഒപ്പം തന്നെ കോയമ്പത്തൂരും കൊണ്ടുപോയി തെളിവെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ ജോളിയും മാത്യുവും താമരശ്ശേരി ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിൽ ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ വെച്ച് അതായത് ആൽഫൈൻ കേസിൽ തിരുവമ്പാടി സി ഐക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഫൈൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോളിയെ നിലവിൽ താമരശ്ശേരി ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്യുവും ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിലാണ് ഉള്ളത് അല്പസമയത്തിനകം അദ്ദേഹം മാത്യുവിനെ വടകര കോസ്റ്റൽ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു പ്രധാനമായും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉന്നയിച്ച കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നതാണ് എന്നാൽ ജോളിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നത് അനാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നും രണ്ടു തവണ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു നൽകിയിട്ടും തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല എന്നതാണ് ജോളിയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചത് പതിനാറ് ദിവസം എന്നതായിരുന്നു ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ആവശ്യം പക്ഷേ കോടതി നാല് ദിവസം ജോളിയെയും മൂന്ന് ദിവസം നാട്ടിയെയുമാണ് നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നത് കൂടുതലായി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിർണായകമായ ചില നീക്കങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജോളിയുടെ ഭർത്താവ് ഷാജുവിന്റെയും ഒപ്പം തന്നെ ജോളിയുടെ കുട്ടികൾ ഒപ്പം പുലിയുടെ സഹോദരൻ സിജോ എന്നിവരുടെ രഹസ്യ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നവംബർ ഏഴിന് ഷാജുവിനോട് കോഴിക്കോട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരായി രഹസ്യ മൊഴി നൽകണം എന്നാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം ജോളിയുടെ രണ്ട് മക്കളുടെ മൊഴി രഹസ്യമൊഴി നവംബർ ഒന്നിനും പിന്നീട് സഹോദരൻ സിജോയുടെ രഹസ്യമൊഴി നവംബർ രണ്ടിനും രേഖപ്പെടുത്തും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായകമായ നീക്കം കൂടിയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആനന്ദ് ശരി മേഘ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് ഏതായാലും താമരശ്ശേരി ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജോളി
യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രതിനിധി സംഘം ഇന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ സന്ദർശിക്കും സന്ദർശനം ഭരണ മുൻഗണനകളെ കുറിച്ച് പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏറെ സമയം രാജ്യത്തെ നേതാക്കളെ തടഞ്ഞ് പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് സന്ദർശന അനുമതി നൽകുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ അപമാനിക്കലാണെന്ന് വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഇരുപത്തേഴംഗ പ്രതിനിധി സംഘം ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് വാഷിംഗ്ടണിൽ നടന്ന യു എസ് കോൺഗ്രസിൽ ഏതാനും പ്രതിനിധികൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സന്ദർശനം സംസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ചും പ്രദേശവാസികളുമായി സംസാരിച്ചും സാഹചര്യം അറിയണമെന്നാണ് സംഘാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യം സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലുമായും സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സന്ദർശനം ഭരണ മുൻഗണനകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകുമെന്നും ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ എം പിമാർ സംസ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ തടങ്ങിയ സർക്കാർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സംഘത്തിന് അനുമതി നൽകിയതിനെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി വിമർശിച്ചു പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് പ്രദേശവാസികളോട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും കശ്മീരും ലോകവും തമ്മിലുള്ള ഇരുമ്പുമറ മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നും മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ മകൾ ഇൽജിത്ത ട്വീറ്റ് ചെയ്തു പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ സന്ദർശനം തടയണമെന്നും അത് രാജ്യനയത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും ബി ജെ പി എം പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയും പ്രതികരിച്ചു ദില്ലിയിൽ ഇന്നു മുതൽ സർക്കാർ ബസ്സുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് യാത്രാ സൌജന്യം സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി പതിമൂവായിരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി മുന്നിൽ കണ്ട് സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുകയാണ് കെജ്രിവാൾ സർക്കാർ അതേസമയം സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള കെജ്രിവാൾ സർക്കാരിന്റെ നടപടികളെ ബി ജെ പി ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ് നിർഭയ സംഭവത്തിനു ശേഷം നടന്ന എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ദില്ലിയിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷ മുഖ്യ വിഷയമാണ് ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സ്ത്രീ സുരക്ഷ തന്നെയാണ് മുഖ്യ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉയർത്തിയുള്ള നീക്കം കെജ്രിവാൾ സർക്കാർ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ബസ്സുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൌജന്യ യാത്ര സുരക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നു പദ്ധതികൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ബസ്സുകളിൽ സൌജന്യ യാത്ര ഇന്നു മുതൽ നടപ്പിലാകും സൌജന്യ യാത്രയ്ക്ക് പുറമെ ബസ്സുകളിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ അടക്കമുള്ള ആധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലുള്ള ആയിരം ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകൾ എന്നിവയും കെജ്രിവാൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കെജ്രിവാൾ സർക്കാരിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ബി ജെ പി ശക്തമായി വിമർശനവും ഉയർത്തുന്നുണ്ട് കെജ്രിവാളിന് മനോനില തെറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ വിമർശനം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയാതെ മറ്റു ചിലരെ മാനേജ് ചെയ്താൽ ജയിക്കാം എന്നു കരുതിയ യു ഡി എഫിനേറ്റ തിരിച്ചടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആരുടെയും കള്ളികളിൽ ഇടാവുന്ന കരുക്കളല്ല ജനങ്ങളെന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തെളിയിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വിജയിച്ച എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എമാർക്ക് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയ സ്വീകരണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിജയികളായ എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എമാരായ വി കെ പ്രശാന്ത് ജനീഷ് കുമാർ മാണി സി കാപ്പൻ എന്നിവർക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നൽകിയ സ്വീകരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി യു ഡി എഫിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയാനല്ല പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിച്ചത് മറിച്ച് മറ്റ് ചിലരെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അവരുടെ ശ്രമം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ പോകുന്നു എന്ന പ്രചരണം നടത്തി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിച്ചതുപോലെയല്ല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതായും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ചന്തയല്ലെന്ന് നേതാക്കൾ പറയുന്നു ചന്തയേക്കാൾ താഴ്ന്ന അവസ്ഥയാണ് അതിലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹസിച്ചു കോൺഗ്രസിലെ ശൈഥില്യം ഇനി വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ എൽ ഡി എഫിന്റെ സീറ്റ് നിലയും വോട്ട് നിലയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് അപേക്ഷിച്ചു ഉയർന്നു ആരുടെയെങ്കിലും കള്ളുകളിൽ ഇടാവുന്ന കരുക്കളല്ല ജനങ്ങളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ചിലരെ ആളുകളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ജനങ്ങളെ ചില പ്രത്യേക കള്ളികളിലാക്കി ഇടുകയായിരുന്നു ഈ കള്ളികളെല്ലാം കൂടി മാറ്റിവെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നാണ് അവർ കണക്കു പക്ഷെ ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കള്ളിയിൽ ഇടാവുന്ന കരുക്കളല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാണ് അവർ കാര്യങ്ങളെ അതിന്റെ വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ആരുടെയും തടവറക്കുള്ളിലല്ല അവര് ആ
നമുക്ക് നന്ദി പറയണം വിജയികളായ എം എൽ എ മാർക്ക് എൽ ഡി എഫ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം ഒരുക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു പുനർസംഘടനയിൽ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യമല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണമെന്ന സി ആർ മഹേഷിന്റെയും മാത്യു കുഴൽനാടന്റെയും ആവശ്യം തള്ളി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി ഗ്രൂപ്പ് വീതം വെക്കലിനെ പിന്തുണച്ച കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഏത് പാർട്ടിയിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് വീതം വെപ്പ് ഇല്ലാത്തതെന്നും ചോദിച്ചു തുറക്കാത്ത കടയിൽ ആളു വരില്ലെന്ന ഉപമയോടെയാണ് സി ആർ മഹേഷ് സംഘടനാ സംവിധാനമില്ലാത്ത യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് ഒരു യോഗം പോലും ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യമാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഇനിയെങ്കിലും സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന സി ആർ മഹേഷിന്റെയും മാത്യു കുഴൽനാഥന്റെയും മുന്നറിയിപ്പിനെ തള്ളിയ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടന ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതിയെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം ഇപ്പോ അല്ല ഇനിയിപ്പോ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും അതിനിടയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അല്ല ഈ സമവായിക്ക് എന്തായാലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് ഒരു പുതിയ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകണം അത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ പാർലമെന്റ് അംഗമായി വിജയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഹൈക്കമാൻഡാണ് ഇപ്പം തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ചില സംഘടനാപര പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ നല്ലത് നോമിനേഷൻ തന്നെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ അത് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും കൊടിക്കുന്നു സുരേഷ് ന്യായീകരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റാൻ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യമല്ല സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അർഹതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി ചുമതലയേൽക്കണമെന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെയാണ് കൊടിക്കുന്നു സുരേഷ് തിരുത്തുന്നത് രാജ്കുമാർ കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം അതേസമയം യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഘടക കക്ഷികൾ തോൽവിക്ക് കാരണം കോൺഗ്രസ് എന്ന് ലീഗ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്നും ന്യൂനതകൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു പാലായിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെന്ന് പ്രേമചന്ദ്രനും പറഞ്ഞു ഇതോടെ യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിരോധത്തിലായി രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതിക്ക് ശേഷം അഭിപ്രായം പറയാമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വട്ടിയൂർക്കാവിലും കോന്നിയിലും ഉണ്ടായ കനത്ത തോൽവിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് യോഗം ചേർന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി സംബന്ധിച്ച് മുന്നണിയിലെ മുഖ്യകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് യോഗത്തിൽ ഘടകകക്ഷികൾ ഉയർത്തിയത് വട്ടിയൂർക്കാവിലെയും കോന്നിയിലെയും തോൽവിക്ക് കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ ഏകോപനമില്ലായ്മയാണെന്ന് ലീഗ് തുറന്നടിച്ചു ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ടു പോകാനാകില്ലെന്നും ന്യൂനതകൾ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു സമാന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ആർ എസ് പിയിലെ പ്രേമചന്ദ്രൻ പാലയിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ് ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെന്നും പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ എല്ലാം കേട്ടിരുന്ന കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതിക്ക് ശേഷം മറുപടി പറയാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി യോഗശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പിഴവുകൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു സംഘടനാപരവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരണപരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചരണപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാളിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും യു ഡി എഫിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പോരായ്മകളും യു ഡി എഫിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പാളിച്ചകളും പരിശോധിച്ച് അതിന് തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും വാളയാർ വിഷയത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നവംബർ പതിനഞ്ചിന് പാലക്കാട് ഹർത്താൽ ആചരിക്കാനും ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധജാല സംഘടിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു നവംബർ പതിനാറിന് തോൽവി സംബന്ധിച്ച വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സമ്പൂർണ്ണ ഏകദിന യു ഡി എഫ് യോഗം ചേരാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസ് വിഷയത്തിലെ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചു റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് കളക്ടർ സാംബശിവറാവു അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടത്തായി കൊലക്കേസ് പ്രതി ജോളിയെ വ്യാജോസ്യത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ
കൂടത്തായി വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഷിജു തിരുവമ്പാടി വില്ലേജ് ഓഫീസർ സുലൈമാൻ എന്നിവരുടെ മൊഴിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കലക്ടറേറ്റിൽ വെച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാ ഭൂമി ഇടപാട് രേഖകളും പരിശോധിച്ചാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് വാളയാറിലെ കുട്ടികൾക്ക് നീതി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടൻ സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂരിന്റെ തെരുവു നാടകം കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം വരെയാണ് ഏകാന്ത നാടകവുമായി സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലെത്തിയത് മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയായി വേഷമിട്ടാണ് നടൻ സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ വാളയാറിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയത് കുഞ്ഞുടുപ്പുകളുമായി നീതി തേടി അലയുന്ന മാതൃവിലാപം കാഴ്ചക്കാർക്കും നൊമ്പരമായി കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം വരെയാണ് ഏകാംഗ നാടകവുമായി സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് വാളയാറിലെ കുട്ടികളുടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പമായിരിക്കണം കേരളത്തിന്റെ പൊതുമനസാക്ഷിയെന്ന് സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ചെറിയ പ്രതിഷേധം ഞങ്ങൾ കലാകാരന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും ഇത് ഈ പ്രതിഷേധ നാടകം ഏതെങ്കിലും ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഒന്നുമല്ല ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ നിർക്കാണ് നമ്മുടെ സമൂഹമാകെ ഓരോ ദിനം കഴിയുന്നതും അത്രയധികം നമ്മളെല്ലാവരും വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാമഭ്രാന്ത് മൂത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നേരെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്കു നേരെ അതിക്രമം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീതിപീഠം പലപ്പോഴും കണ്ണടക്കുകയാണ് കറുത്ത മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞാണ് നീതിപീഠം പലപ്പോഴും വിധി പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നത് നീതി നിഷേധമുണ്ടാകുമ്പോൾ ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടത് കലാകാരന്റെ കടമയാണ് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂരിന്റെ തെരുവു നാടകം അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായ എസ് എൻ ന്യൂട്രീഷൻ കേരളത്തിലേക്ക് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഉതകുന്ന പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് എസ് എൻ ന്യൂട്രീഷ്യൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് കാക്കഞ്ചേരിയിലാണ് എസ് എൻ ന്യൂട്രീഷ്യന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അൻപതിനായിരം ചതുരശ്ര അടിയിലുള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിലാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം നൂറ് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിലാണ് പുതിയ സംരംഭം കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നിരവധി പേർക്കാണ് ഇതിലൂടെ തൊഴിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എൻ ന്യൂട്രീഷന്റെ ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ രണ്ടിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും കുട്ടികൾ തൊട്ട് മുതിർന്നത് വരെയുള്ള അവരുടെ ശാരീരികമായ വളർച്ചയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന് ഒത്തിരി പേർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് മണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എസ് എൻ ന്യൂട്രീഷ്യൻ ആണ് കോളജൻ പ്രോട്ടീൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ട്രിവാൻഡ്രത്തും അതായത് കേരളം മുഴുവനും അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനാവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻ മിനറൽസ് തുടങ്ങി എല്ലാ പോഷകഘടകങ്ങളും എസ് എൻ കമ്പനി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യപാനീയങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിലെ പേശികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും എസ് എൻ ന്യൂട്രീഷൻ സഹായകരമാണെന്നും ഉൽപാദകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കേരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ വൈസ് ചെയർമാനും പ്രമുഖ വ്യവസായിയുമായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് സി കെ മേനോൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു വ്യവസായ സംരംഭകർക്ക് എല്ലാ കാലത്തും മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് അന്തരിച്ച പ്രമുഖ വ്യവസായി അഡ്വക്കേറ്റ് സി കെ മേനോൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിച്ചു ഇറാഖിൽ അകപ്പെട്ട നഴ്സുമാരുടെ പ്രശ്നത്തിൽ സാമ്പത്തികം നോക്കാതെ ഇടപെട്ടത് വലിയ കാര്യമാണെന്ന് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷമിക്കണം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി എം കെ മുനീർ എം എം ഹസൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വാളയാർ വിഷയത്തിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയുള്ള നടപടി വിധി പകർപ്പ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കും പോലീസ് ഗൌരവമായാണ് വിഷയത്തെ കാണുന്നത് മാവോ സ്റ്റേറ്റ് മുട്ടൽ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്വാഭാവികമായും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഡി ജി പി തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു we will definitely take action adilu prasha aa case le pinne eda reethile appeal lekku pono adana prathe kana this is a very serious matter adile oru samshayam onnum illa and emotional matter also karana rendu kuttigal cheriya kuttigal aanu so we are very serious about this 
a department personally i myself is very serious apo nyan actually inno naale apo judgment de copy kitu ana pratishik ne i will take the necessary action and i will inform you adare oru samshayam undu ट्रांसक्रिप्ट पद्धति केरलती वििकसन ओड़ूड़ान वैद्युत मंत्री एम एम मणि और तरह क्रम पद्धति पद्धति शास्त्रीय अहिमिया प्रतिपक्ष आरोप अहिमति आरोप रेखामूल नल्गिया अन्वेषिका चौद्योत्र वे मंत्री नियमसभ अच्छा ट्रांसक्रिप्ट पद्धति बंद विशद चोदोत्र वे वेदी आय पद्धति एस्टिमेट तैयार मुख्यमंत्री मंत्री और वैद्युत मंत्री एम एम मणि प्रतिपक्ष शास्त्रीय अहिमिया प्रतिपक्ष नेता रमेश चल आरोप उत्तरव बाधकम मंत्री मैं सभये तेटिदरीपी प्रतिपक्ष सभी प्रतिषेध प्रतिपक्ष नेता तेरे पराजय जाड़ मरचा श्रमिक मंत्री मैं कैसीबी की बाधक उत्तरव कैम एब्रहा नल्कि मंत्री व्यक्त संभव प्रत्येक अन्वेषण संघ नियोग मुख्यमंत्री नियमसभ अच्छी प्रति सहोद ने आक्रमित वैराग्यलपातक कलाश मुख्यमंत्री पर आरुपी स्वीकम अच्छीपातक सभ निर्तीव चर्चम आवश्यप प्रतिपक्ष अड़ियर प्रमेय मल्कि मुख्यमंत्री इतने स्पीकर अड़ियर प्रमेय अषेधुर् प्रतिपक्ष बहुत शक्त पूर्ति सभ इन पिरी संभव आरायरक्षन सरकार भागसी भाग अतर क्यों पोलते कर्शन निर्देश नल्कि मुखन नोक मरण तिचपल मणपा स्वदेश मगन सुजीत वेलसन म रक्षा प्रवर्तन मरण कुमृतपल स्वदेश ब्रिटे कलमारी दंपति मगन रयसीत वेलसन वीडिने समीपम कल कुमें मरण 
പിന്നീട് സമാന്തര പാതയുടെ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ച് കുഴൽക്കിണറിലൂടെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഘട്ടംഘട്ടമായി പുറത്തെത്തിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ചടി താഴ്ചയിലേക്ക് കുട്ടി പതിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സ്വകാര്യ റെസ്ക്യൂ ടീമിനെ എത്തിച്ച് നടത്തിയ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കിയതെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ സേന പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു കുഴൽക്കിണറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത മൃതദേഹം പിന്നീട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ബന്ധുക്കൾക്ക് ഉടൻ വിട്ടുനൽകുകയും ചെയ്തു വീടിന് സമീപം പള്ളിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കടയടപ്പ് സമരം കാലഹരണപ്പെട്ട വാറ്റ് നിയമത്തിന്റെ മറവിൽ വ്യാപാരികളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാറ്റ് തീർപ്പാക്കിയ കണക്കുകൾക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ പിഴ ചുമത്തിയുള്ള നോട്ടീസ് പിൻവലിക്കുക പ്രളയ സെസ് പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് സമിതി ഉന്നയിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രതിനിധി സംഘം ഇന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ സന്ദർശിക്കും സന്ദർശനം ഭരണ മുൻഗണനകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഏറെ സമയം രാജ്യത്തെ നേതാക്കളെ തടഞ്ഞ് പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് സന്ദർശന അനുമതി നൽകുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ അപമാനിക്കലാണെന്ന് കോൺഗ്രസും വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു ഇന്നലെയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഇരുപത്തേഴംഗ പ്രതിനിധി സംഘം ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് വാഷിംഗ്ടണിൽ നടന്ന യു എസ് കോൺഗ്രസിൽ ഏതാനും പ്രതിനിധികൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സന്ദർശനം സംസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ചും പ്രദേശവാസികളുമായി സംസാരിച്ചും സാഹചര്യം അറിയണമെന്നാണ് സംഘാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യം സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലുമായും സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സന്ദർശനം ഭരണ മുൻഗണനകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകുമെന്നും ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ എം പിമാർ സംസ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ തടങ്ങിയ സർക്കാർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സംഘത്തിന് അനുമതി നൽകിയതിനെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി വിമർശിച്ചു പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് പ്രദേശവാസികളോട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും കശ്മീരും ലോകവും തമ്മിലുള്ള ഇരുമ്പുമറ മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നും മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ മകൾ ഇൽജിത്ത ട്വീറ്റ് ചെയ്തു പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ സന്ദർശനം തടയണമെന്നും അത് രാജ്യനയത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും ബി ജെ പി എം പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി പ്രതികരിച്ചു ദില്ലിയിൽ ഇന്നു മുതൽ സർക്കാർ ബസ്സുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് യാത്ര സൌജന്യം സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി പതിമൂവായിരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള കെജ്രിവാൾ സർക്കാരിന്റെ നീക്കം അതേസമയം സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള കെജ്രിവാൾ സർക്കാരിന്റെ നടപടികളെ ബി ജെ പി ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയാണ് നിർഭയ സംഭവത്തിന് ശേഷം നടന്ന എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ദില്ലിയിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷ മുഖ്യ വിഷയമാണ് ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സ്ത്രീ സുരക്ഷ തന്നെയാണ് മുഖ്യ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉയർത്തിയുള്ള നീക്കം കെജ്രിവാൾ സർക്കാർ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ബസ്സുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൌജന്യ യാത്ര സുരക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നു പദ്ധതികൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ബസ്സുകളിൽ സൗജന്യ യാത്ര ഇന്നു മുതൽ നടപ്പിലാകും സൌജന്യ യാത്രയ്ക്ക് പുറമെ ബസ്സുകളിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ അടക്കമുള്ള ആധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലുള്ള ആയിരം ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകൾ എന്നിവയും കെജ്രിവാൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കെജ്രിവാൾ സർക്കാരിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ബി ജെ പി ശക്തമായി വിമർശനവും ഉയർത്തുന്നുണ്ട് കെജ്രിവാളിന് മനോനില തെറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ വിമർശനം കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയാതെ മറ്റ് ചിലരെ മാനേജ് ചെയ്താൽ ജയിക്കാമെന്ന് കരുതിയ യു ഡി എഫിനേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരുടെയും കള്ളികളിൽ ഇടാവുന്ന കരുക്കളല്ല ജനങ്ങളെന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തെളിയിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിജയിച്ച എം എൽ എമാർക്ക് എൽ ഡി എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയ സ്വീകരണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വിജയികളായ എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എമാരായ വി കെ പ്രശാന്ത് ജനീഷ് കുമാർ മാണി സി കാപ്പൻ എന്നിവർക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നൽകിയ സ്വീകരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി യു ഡി എഫിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയാനല്ല പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിച്ചത് മറിച്ച് മറ്റ് ചിലരെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അവരുടെ ശ്രമം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ
എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാണ് അവർ കാര്യങ്ങളെ അതിൻ്റെ വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ആരുടെയും തടവറക്കുള്ളിലല്ല അവർ ആരും ഒരുക്കുന്ന കള്ളികൾക്കുള്ളിൽ അവരാരും ഒതുങ്ങിയിരിക്കാനും തയ്യാറല്ല എന്നതും ഇവർ മനസ്സിലാക്കണം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ ചില സാമുദായിക നേതാക്കൾക്ക് വിവേകം വന്നതായി സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പരിഹസിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കേരളത്തിലെ ചില സാമുദായിക നേതാക്കന്മാർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ബോധമുണ്ടായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ പ്രസ്താവനകൾ കാണിക്കുന്നത് ചിലർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചിലർ പറയുന്നു സാമുദായ സംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ അത് ശരിയല്ല എന്ന് ബോധ്യായിരിക്കുന്നു അവർക്കെല്ലാം സന്മന സുധിച്ചതിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയണം വിജയികളായ എം എൽ എ മാർക്ക് എൽ ഡി എഫ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം ഒരുക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു പുനർസംഘടനയിൽ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യമല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണമെന്ന സി ആർ മഹേഷിന്റെയും മാത്യു കുഴൽനാടന്റെയും ആവശ്യം തള്ളി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി ഗ്രൂപ്പ് വീതം വെക്കലിനെ പിന്തുണച്ച കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഏതു പാർട്ടിയിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് വീതം വെപ്പ് ഇല്ലാത്തതെന്നും ചോദിച്ചു തുറക്കാത്ത കടയിൽ ആളു വരില്ലെന്ന ഉപമയോടെയാണ് സി ആർ മഹേഷ് സംഘടനാ സംവിധാനമില്ലാത്ത യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് ഒരു യോഗം പോലും ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യമാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഇനിയെങ്കിലും സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന സി ആർ മഹേഷിന്റെയും മാത്യു കുഴൽനാടന്റെയും മുന്നറിയിപ്പിനെ തള്ളിയ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുനർസംഘടന ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതിയെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും അതിനിടയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അല്ല സമവായിക്ക് എന്തായാലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് ഒരു പുതിയ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകണം അത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ പാർലമെന്റ് അംഗമായി വിജയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഹൈക്കമാൻഡാണ് ഇപ്പം തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ചില സംഘടനാപര പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ നല്ലത് നോമിനേഷൻ തന്നെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ അത് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ന്യായീകരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റാൻ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യമല്ല സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അർഹതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി ചുമതലയേൽക്കണമെന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെയാണ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് തിരുത്തുന്നത് രാജ്കുമാർ കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം അതേസമയം യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഘടക കക്ഷികൾ തോൽവിക്ക് കാരണം കോൺഗ്രസ് എന്ന ലീഗ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്നും ന്യൂനതകൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു പാലായിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെന്ന് പ്രേമചന്ദ്രനും പറഞ്ഞു ഇതോടെ യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിരോധത്തിലായി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതിക്ക് ശേഷം അഭിപ്രായം പറയാമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു വട്ടിയൂർക്കാവിലും കോന്നിയിലും ഉണ്ടായ കനത്ത തോൽവിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് യോഗം ചേർന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി സംബന്ധിച്ച് മുന്നണിയിലെ മുഖ്യകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് യോഗത്തിൽ ഘടകകക്ഷികൾ ഉയർത്തിയത് വട്ടിയൂർക്കാവിലെയും കോന്നിയിലെയും തോൽവിക്ക് കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ ഏകോപനമില്ലായ്മയാണെന്ന് ലീഗ് തുറന്നടിച്ചു ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ടു പോകാനാകില്ലെന്നും ന്യൂനതകൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു സമാന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ആർ എസ് പിയിലെ പ്രേമചന്ദ്രൻ പാലയിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ് ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെന്നും പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ എല്ലാം കേട്ടിരുന്ന കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതിക്ക് ശേഷം മറുപടി പറയാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി യോഗശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പിഴവുകൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പോരായ്മകളുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു സംഘടനാപരവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരണപരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചരണപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാളിച്ച്
കൂടത്തായി കൊലക്കേസ് പ്രതി ജോളിയെ വ്യാജ ഒസ്വത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വഴിവിട്ടു സഹായിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടത്തിയത് ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ സി ബിജു ആണ് റിപ്പോർട്ട് കലക്ടർക്ക് കൈമാറിയത് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കും ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടി റിപ്പോർട്ട് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് വായിച്ചതിനു ശേഷം അതിപ്രകാരം ആവശ്യമുള്ള നടപടി എടുക്കാം കലക്ടർ സാംബശിവറാവുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ സി ബിജു അന്വേഷണം നടത്തിയത് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ജയശ്രീയുടെയും മറ്റ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മൊഴി കലക്ടറേറ്റിൽ വെച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നേരത്തെ കൂടത്തായി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരായിരുന്ന മധുസൂദനൻ നായർ കിഷോർ ഖാൻ കൂടത്തായി വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഷിജു തിരുവമ്പാടി വില്ലേജ് ഓഫീസർ സുലൈമാൻ എന്നിവരുടെ മൊഴിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കലക്ടറേറ്റിൽ വെച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാ ഭൂമി ഇടപാട് രേഖകളും പരിശോധിച്ചാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായ എസ് എൻ ന്യൂട്രീഷൻ കേരളത്തിലേക്ക് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഉതകുന്ന പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് എസ് എൻ ന്യൂട്രീഷൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് കാക്കഞ്ചേരിയിലാണ് എസ് എൻ ന്യൂട്രീഷന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അൻപതിനായിരം ചതുരശ്രാടിയിലുള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിലാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം നൂറ് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിലാണ് പുതിയ സംരംഭം കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നിരവധി പേർക്കാണ് ഇതിലൂടെ തൊഴിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എൻ ന്യൂട്രീഷന്റെ ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ രണ്ടിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും കുട്ടികൾ തൊട്ട് മുതിർന്നവർ വരെയുള്ള അവരുടെ ശാരീരികമായ വളർച്ചയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന് ഒത്തിരി പേർ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് മണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എസ് എൻ ന്യൂട്രീഷ്യൻ ആണ് കോളജൻ പ്രോട്ടീൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ട്രിവാൻഡ്രത്തും അതായത് കേരളം മുഴുവനും അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനാവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻ മിനറൽസ് തുടങ്ങി എല്ലാ പോഷക ഘടകങ്ങളും എസ് എൻ കമ്പനി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യപാനീയങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിലെ പേശികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും എസ് എൻ ന്യൂട്രീഷൻ സഹായകരമാണെന്നും ഉൽപാദകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കേരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം